एप पार्टनर हम पात्र स्वागत कार्यक्रम में धन्यवाद नमस्कार अब तब म कह सुरू करें लमो समय पीछे तब मूरा करते कुछ समय झंडे पच्चीस वर्ष अगड़ी तब मैं टेलीजन में कुरा कर अनेकों उतार चढ़ाव ने हर एक पक्ष में राजनीतिक सामाजिक अरु अरु पक्ष में जो आई तैंला रोल मोडल को रूप में हेने नेपाली जन को संख्या ठूल संख्या में यो परिवर्तित संदर्भ में हे एटा नायक महानायक कसरी हरि रहने भाषा बदलि समाज में सोचर में परिवर्तन आये मानसर एक पीछे अर्क अनेकों परीक्षण भी करोण में नेपाली समाज परिवर्तित तो सकारात्मक वा नकारात्मक पक्ष हे नजिक निहाल् कतातर्फ मोड़ हम सज अब परिवर्तन तो अपरिहार्य है परिवर्तन तो निश्चित नहीं कुरा मत परिवर्तनशील छेन तो हो परिवर्तन होने कुछ तो स्वाभाविक हो अब तब भाई सकारात्मक परिवर्तन भो कि नकारात्मक परिवर्तन भो है सामजला लाभ होने किसिम को परिवर्तन भो कि राष्ट्र लाभ होने किसिम को परिवर्तन भो कि अलग नकारात्मक हिसाब पर गयो सोचा खेल इस एवं दृष्टिकोण बड़ भन्न मिलते हैं कि क्योंकि है एकदम नकारात्मक मत भो भन्याय होना एकदम जे छ भैर असाध्य राम भैर एकदम सकारात्मक गई रह दुबई गलत हो दुबई गलत हो है मेरा आमा ने भन्न हो पैसा के भाई मानी भी गलत हो पैसा सब को थोक भाई मानी भी गलत होते हो ये तर के अलिक हमें कपाली सामज विशेषकरीकन तब शायद इस अवलोकन करूला जी परिवर्तन राम नराम आपको ठाव में तर परिवर्तन जी भो पच्लो विशेषकरीकन बीस देखि तीस वर्ष को दौरान में तस्तों अवधि में विगत में नेपाल कहीं परिवर्तित भाथे एक हिसाब से अज मेरे दृष्टिकोण में तो मैं के भू चालीस वर्ष अगाड़ी को नेपाल रीन सौ वर्ष अगाड़ी को नेपाल मा आम मानस को जी जीवनशैली रिनचर्या में कई फरक थे आम मं अब कई प्रतिशत शहर में बस विशेषकर काठमंडू में बस को फरक हो तर आम जनसमुदाय नाइन्टी एट पर्सेंट इवन काठमंडू में जो स्थानीय नेवार समुदाय जो खेतीपाती कर बस्तर भक्तपुर में बस्त या कीर्तिपुर में बस्त वहाँ को जीवन मध्ययुग बार पैंतीस चालीस वर्ष अगड़ी समय कई परिवर्तन भाग थे लमो समय निरंतर एक हिसाब से चलि आ मूल्य मान्यता परंपरा खानबीन कुटो कोदाली के पानी पदेरो है गोठ यो त्यो गुजारा को आधार आधार है लगाई खवाई बुझाई संस्कृति प्रति को चाहिए लगाव तो चाहिए तब को लमो अवधिसम निरंतर हिसाब से एक ही प्रकार के चले थे तर अचानक ये पच्लो तब को बीस देखि तीस रासगरी बीस वर्ष ये कस्तो भैदे अलमोस्ट ज्वरो बड़ उखलिया जो उखले फाल दिए जो हम भन न परंपरागत रीति रिवाज खवाई लवाई सब कुछ थी सत्मार्ग में डोर आयो कि नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख कराए है कई कुरा कुरा आए है जो आने पर्च परिवर्तन जरूरी है इसको अर्थ निरंतरता विगत में परिवर्तन भैन भे में तो राो थे सब राम थे तर अ हमें के ग्यौं के हमारा राम्रा कुरा आधुनिकता को नाम में मस्यौ हटा अब तो किसिम को समझदारी या विश्लेषण करने क्षमता हम क्या नी या चाहे तो राजनीति के हो चाहे तो सामज हो क्योंकि हमें आधुनिकता को नाम में कई हमारा राम्रा कुरा राम्रा पक्ष हमें चाहिए न्यूनीकरण ग्यौं या तेल अलमोस्ट जरा देखि उखल्यौं राम्रा पक्ष ओगटन तो ठीक है तर आधुनिकता को नाम में हमें धेरे हमारा मूल्य मान्यता हमारा संस्कृतिसंग गाँस का कुरा हम खानपीन का कुरा 
लाई चाहिए हमें नजरअंदाज ग्यौं रो दृष्टिकोण में के भो धे जस्तों कुरा हमीपी विशेष कर आधुनिक युग में आई सके धेरे कुरा जो हम परंपरागत हिसाब में करते आई रह एक मुष्ट रूप में कि सब राम्रा और नराम्रा सब हमें आपको गरीबी रभाव को दिनसम जोड़ दौ क्या तर कई कुछ तो राम्रा थे खानपीन राम थे है ऊ राम थे अब जो हम पैला पैला एकदम प्राकृतिक हिसाब को खानपीन करते हैं रेस को मूल्य हमें बुझ् सकेन चाहे तो ढेड़ो हो आटो हो या भटमास हो या ऊ हो अब तेज को दही हो या मोई हो अब तेज को सट्टा में चाहिए हमला आधुनिकता को नाम में पौरटी तीर कसरी जाने कोक तीर कसरी जाने ऊ तीर कसरी जाने तेल हमें आधुनिकता को उ जोड़ दौ चौ चौ तीर कसरी जाने अब ये तो खानपीन का भाई अन्न मूल्य मान्यता का कुरा जो हमारा संस्कृति में राम हिसाब से चाहिए आई रखे थे सदियों देखि हमारा मूल्य मान्यता हमारा जीवनशैली एक आर् एक आपस में करने संपर्क अंतर्क्रिया केटा रेटी को संबंध हु ये सब लाइन हम कता कता आधुनिकता को नाम में चाहिए अंदो दंदो हमारा परंपरा गुमाई भी रह छोड़ अब तेरे के हेन न सुरुआत में जो खानपीन बड़े सुरू करूँ सुरुआत में हमी जो पहाड़ को मानी ढेड़ो खानु है आटो खानुन थो अब तो बेला में के भाई मानसा अर्गानिक खाना अर्गानिक खाना खानुन तर तो बेला में व्यक्ति हम ये काई रहो भाई हमी में अभाव गरीबी हम ये खाई रह गरीब ने खाने ढिड़ो रोटो भूप में हिसाब से कतिपय अहिले चाह पैसा कमाइला कहीं संपन्न हो पौरोटी तीर जान पाला बिस्कुट तीर जान खोक अब अगर हेन अब निम्न वर्ग को आय स्रोत कम होने व्यक्ति को हाथ बड़ा तो ढेड़ो आटो तो उम्कि सको अब तो ढेड़ो आटो खाना चाहिए पौरटी भाई महंगो पर्स अलग तो संपन्न भग व्यक्ति ढेड़ो रुखा को मसू खा जाऊँ भर है अब ती कु के अब तस्त कुछ हमें गुमायों अब अम्न वर्ग भग खाऊ न खाऊ ते पौरटी रिस्कुट रौ चौ रोक मत अब ढेड़ो आटो या अल राम के भन के रातो चामल ऊ चामल तो पैसा वाल को उसमें गई सको मे चीज इरर तस्त भो जिसका कारण यो इसो हेखे मानसर अंधाधुंध पश्चिमीकरण को सांस्कृतिक अतिक्रमण को हम कुछ करतीपय सवाल में खानपीन आहार बिहार लाइफ स्टाइल में यो के कारण हम कहीं न कहीं शिक्षा में दोष छ कि अथवा हमारा अगुआ को त्रुटि कि समस्या आए जिसको कारण यो तो स्थिति में गए मूलभूत के लगे हम मानसिकता नहीं हो कि हमी हम बाहर तो हम भौरव छ मैं नेपाली बन में माल को छोरो हो यो हो छोरी हो भर गर्व कर यदि भि खोतने मं ईमदारीता का साथ भाई प्राय नेपाली नेपाली हो हिंता बोझ अर्थात ढोंगी कुरा मत कर ढोंगी छी कता कता नेपाली हो हिंता बोझ क्योंकि क्यों तो छोनी हमें ठा हम कमी कमजोरी हम स्तर के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में के हम स्तर छसैली भैदिनी जे कुछ हम परंपरागत उ जोड़े आगे थे चाहे तो हम खानपीन हो लगाई हो दिनशैली हो तो आधुनिकता आने बितीक हमें के लाए तो हम अभाव और गरीबीसंग जोड़े कुरा हो हमी तो छोड़े अब आधुनिक बन पर्चे अंदो धंदो चाहिए आधुनिकता को पछाड़ी लगे राम्रा कुरा हमें छोड़ दौ जो हेन न कुछ कुछ राष्ट्रीय संपन्नता को नाम में दूध का हमी हो क्योंकि धेरे कुछ थे अब तब हे फर एक्जापल जापान को कुरा कर नीति विकसित राष्ट्र छ एक तीर तेज को वििकस हेन भाई अमेरिका रूरोपला उसे टक्कर दी तर अर्क फिर उसने जो आप परंपरागत चीज अल्लेम बचा राखी रह गर्व कर हम मूलभूत मैं मानसिक समस्या क्यों हमी हम चीज में गर्व कर सकेन हमी गर्व कर सकेन आम मानस में नई तो धारणा कि नेतृत्व पंक्ति बड़ी इस प्रेरित कर झनझन बिगा सब में तब को 
सबैमा छ जस्तो अहिले मैले यो कोर्ट मैले लगाए तपाईले मलाई सोध्नु भयो राजजी यो कोर्ट कहाँबाट लिनुभयो मैले यो त मैले नेपालमै भनेको हो यहाँ नेपालमा छिरा ए हो र लो नेपाली कोर्ट जस्तै देखिँदैन भनेको गई बार एकदम काम नलाग्ने झल्ला जति यही हुन्छन् भन्ने अर्थ ला विदेशी कोर्ट जस्तै देखिन्छ यार भन्दै भने त्यो राम्रो उत्पादन यहाँ हुँदैन राम्रा चीज यहाँ हुँदैन भन्ने हामीमा त्यसले त गाजेको छ अझ व्यक्तिहरूलाई यसो हेरेर ओ हो के हो यार तँ त हेर्दै नेपाली जस्तो लाग्दिनोस् तर अनुहार त एकदम विदेशी जस्तो छ भन्यो भने ओ थ्याङ्क यू भन्छन् मान्छेले होइन यो हिन भावना पैदा हुनुमा मूल त जिम्मेवार कुन क्षेत्र हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिक वृत्त प्रशासनिक संयंत्र वा अरू कुनै हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष हाम्रा सामाजिक पक्ष कमी कमजोरी का कारण यस्तो भइरहेको छ कुन कारणले हुन सक्छ यसको मुख्य ऊ त राज्य पक्षलाई नै जान्छ त्यो राज्य पक्ष भनेर मैले अहिलेको कुरा गर्दिन बेगतका पनि जस्तो नीति निर्माण त मा भएका प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरूले त उहाँहरूकै कुरालाई चाहिँ नि एउटा मापदण्डको रूपमा लिनुहुन्छ होइन हामी पनि कुन बेला सम्पन्न हुने र उहाँहरूको जस्तो जीवनशैली गर्ने या उहाँहरूको जस्तो विचार गर्ने भनेर भन्ने हुन्छौँ होइन अब मैले अहिलेकोलाई मात्र दोष दिन किनभने आयो भने यो जरो चाहिँ नि तपाईँको मलाई लाग्छ विशेष गरिकन राणा कालदेखि नै यो रोपिएको हो तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ नेवार राजाहरू हुने जहिलेसम्म पृथ्वीनारायण शाह हुने जहिलेसम्म तपाईँले प्राय सबै कुराहरू मौलिक देख्नुहुन्छ आफ्नोपन होइन चाहे दरबार होस् चाहे मठ मन्दिर होस् चाहे लगाइ होस् इभन लुगा हेर्नुहोस् हाम्रो परिचय थियो त्यहाँ नेपालीपन थियो होइन चाहे मल्ल राजा हेर्नुहोस् चाहे प्रधान राजा हेर्नुहोस् चाहे पृथ्वीनारायण शाहको हेर्नुहोस् सबै हेर्नुहोस् तर जब राणा कालीन आयो राणा कालीन आइसकेपछि लगाइ हेर्नुहोस् सबै अङ्ग्रेजको लगाइ भयो बेलायत गइसकेपछि यहाँ भवनहरू हेर्नुहोस् राणाले बनाएका सबै अङ्ग्रेजी शैलीमा भयो त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो पाटन भक्तपुर र दरबार स्क्वायरमा त सबै नेवारी शैलीको थियो विशुद्ध मौलिक थियो अझ त्यसको चाहिँ नि देखो सिको इभन चाइना समेतले गर्थ्यो पगौडा स्टाइल त तपाईँको भनिन्छ कि जापानसम्म यहीँबाट पुगेको गर्यो त्यस कारण त्यो राणाकाल अवधिमा चाहिँ नि बीच चाहिँ नि त्यहाँ रोप्यो जस्तो लाग्यो कि जे हाम्रो हो त्यो इन्फिरियर हो जे विदेशी हो त्यो चाहिँ नि सुपिरियर हो तिनीहरूको रहन सहन सुपिरियर हो तिनीहरूको लगाइ सुपिरियर हो तिनीहरू जस्तो बसेर खानपिन गर्न सक्यो भने त्यो सभ्यमा गन्यो नेपालीहरूले गर्ने चिजहरू चाहिँ एकदम ठेट भयो असभ्य भयो भन्ने बिच कता कता त्यो रोप्यो र त्यसको क्रम चाहिँ नि अब जारी हुँदै 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 यहाँसम्म आयो अब अहिले पछिल्लो बिस वर्षमा त यस्तो नराम्रोसँग ऊ भइरहेको छ विशेष गरी किन अहिले त हामी एकदमै भनिन्छ नि उपभोग गर्ने युगमा छौँ कन्ज्युमर सोसाइटी छ उपभोक्तावादी उपभोक्तावादी छौँ हामी होइन हामीलाई घडी मात्रै बाहिर भएन यो घडी राम्रैसँग चलेको छ ठिक छ भने पनि भएन यो घडीको मोडल पुरानो भयो नयाँ मोडल आयो भनेपछि अर्को चाहियो होइन फोनको सिस्टम त्यही नै छ तपाईँको फोन काम गरिरहेको छ ऊ गरिरहेको छ होइन यसको अर्को संस्करण आइसक्यो भनेपछि फेरि यो भयो त्यसमा हामी एकदम कन्ज्युमर ओरियन्टेड भइरहेको छौँ अहिले आधुनिकताको नाममा अनि त्यसले गर्दाखेरि त सम्पन्न देशका नागरिक सर हामी प्रतिस्पर्धा गर्न पनि त्यो प्रयत्न गरिरहेका छौँ यसको अर्थ हो मूल त तपाईँको पहिचानसँग सम्बन्धित विषयमा उठान गर्छु कला क्षेत्र कला क्षेत्रका बारेमा प्रश्न उठाउँदा एउटा सत्य बोल्दा सत्य निष्ठ भएर बोल्ने भन्छ नि राजु समाल एउटा एज ए एउटा महानायक चलचित्रकर्मीको नाताले कहाँनिर समस्या छ जसका कारण हाम्रो चलचित्र जगतले विश्वमा त्यो प्रतिस्पर्धाको जो युग छ कुरा गर्छौँ हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने सवालमा कता कता हामी निमछरो रूपमा पेश भइरहेका छौँ समस्या मूल त के राजनीति क्षेत्रमा त छँदै छ प्रशासनमा छ एज अ होल तपाईँले आधुनिकताका नाममा हाम्रो आफ्ना पक्ष गुमाइरहेको कुरा पनि गर्नुभयो सान्दर्भिक विषय गर्नुभयो चलचित्र जगतमा चाहिँ कस्तो छ चलचित्र पनि अछुत रहँदैन चलचित्र पनि यही राष्ट्रकै हो होइन किनकि हामी प्रत्येक नेपालीहरू एक हिसाबले असाध्यै दुविधामा छौँ के दुविधामा किनभने एकातिर हामीलाई अघि भनेको जस्तो 
फोक्रो किसिम को चाहिँ नि अहमता पनि छ ए हामी कहिले नजुक्ने कहिले न हट्ने नेपाली हौ वीर नेपाली हौ वीर गोर्खाली हौ भन्ने पनि भन्छौ तर फेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वास्तविकता हाम्रो एक ठाउँमा छ ल त्यो तितो सत्य हो किनकि तपाईले वर्ल्ड पोलिटिक्स हेर्नु भयो भने सबभन्दा तितो सत्य के हो भने हरेक राष्ट्रको आफ्नो हैसियत हुन्छ तपाईले चाहेर पनि नचाहेर पनि त्यो हैसियत हुन्छ माथि जान सक्नुहुन्न अमेरिकाको एउटा हैसियत छ भने भारतको अर्को हैसियत छ भने नेपालको एउटा हैसियत छ भुटानको अर्को हैसियत छ त्यो चाहिँ तितो सत्य हो अब त्यो हैसियत भित्र हामी रहेर र हाम्रो वास्तविकतालाई अँगालेर त्यो खोक्रो आडम्ब खाली राजनीति गेनको लागि होइन राजनीति उपलब्धिको लागि युवाहरूलाई खोक्रो चाहिँ नि आडम्ब मात्रै दिएर र वास्तविकता चाहिँ नि खासै परिवर्तन नगर्दाखेरि हामीहरू असाध्यै दुविधामा छौँ के म चलचित्रमा लाग्दाखेरि चाहिँ नि मेरो पहिलो प्राथमिकता के रह्यो भने म नेपाली चलचित्रमा काम गरिरहेको छु मलाई अन्तर्राष्ट्रिय गलीले अनुभवहरू पनि थियो म नेपाली चलचित्रमा काम गरिरहेको छु भनेपछि मैले आफूलाई के भने भने यो भारतीय चलचित्र पनि होइन यो अमेरिकन चलचित्र लिमिटेसनमा राख्ने प्रयास गर्नुभयो यो युरोपियन चलचित्र पनि होइन यो नेपाली चलचित्र हो अब यसको धरातले यथार्थलाई बुझेर होइन यसको वास्तविकतालाई बुझेर अँगालेर अब यसलाई अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ यो होइन कि ए अब त्यतिकै भन्ने बेलामा हाम्रो पनि त्यो भन्दा केही कम छैन हामी पनि गरिरहेको छौँ यो गरिरहेको छौँ भन्न चाहिँ भनिन्छ भन्ने किसिमको होइन कि हामीले हेरेर हामीले हाम्रो जुन अवस्थाबाट अगाडि कसरी बढ्न सक्छौँ र यही हाम्रो जुन स्रोत साधन यो सबै कुरा छ यसलाई नै प्रयोग गरेर अलि राम्रो से राम्रो चलचित्रहरू क्रमबद्ध रूपमा कसरी बनाउन सक्छौँ भनेपछि के हुँदो रहेछ भने तपाईँलाई फेरि यहीँको वातावरणले तपाईँलाई निर्देशित गर्छ र त्यो चलचित्रमा मात्रै लागू हुँदैन मैले राजु समाललाई म यो विषय उठान पनि गर्न चाहिरहेको छु जुन दर्शकका लागि रुचिको विषय बन्न सक्छ तपाईँ एउटा उच्च मध्यमवर्गीय परिवारको मानिस तपाईँको पिता चुराबहादुर हमाल पूर्व राजदूत काठमाडौँको मानिस तपाईँहरू त्यो अवसर धेरै क्षेत्रमा तपाईँ स्वयं एज अ राजेश समाल पढे लेखेको एउटा त्यस्तो कलाकार विश्व सन्दर्भ पनि बुझ्नुहुन्छ नेपालको सामान्यतया सामान्य अवस्थादेखि लिएर सबै खाले अवस्थालाई तपाईँ नजिकबाट बुझ्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ तपाईँलाई अरू क्षेत्र पनि यथेष्ट अवसर थियो कला क्षेत्रमै के चिजले आकर्षित गऱ्यो तपाईँ यतातर्फ प्रेरित हुनुभयो सुनौँ त विशेष त के हुन्छ भने हरेक मान्छेको व्यक्तित्व कहीँ न कहीँ उसले गर्ने प्रोफेसन को प्रोफेसन को जुन व्यक्तित्वको डिमान्ड हुन्छ जुन किसिमको भावनाको डिमान्ड हुन्छ त्योसँग गाँसे आउँछ कि जो व्यक्ति आर्मी म्यान बन्छु भन्यो भने त्यसको चरित्र त्यसको भावना त्यसको कता कता आर्मीमा जोइन गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो झल्किया हुन्छ इभन पोलिटिक्समा पनि तपाईँको जसले पहिलो खुड्किला टेक्छ कि म अब राजनीति नै गर्छु भने पनि उसको चरित्र कता कता त्योसँगै मेल खाने नै हुन्छ अब एउटा पहिले सपना देख्नुपर्छ सपना देख्नुपर्छ अब म गर्छु भनेर अनि कलाकारितामा लाग्नु पनि मेरो त्यही नै हो कि कता न कता जुन कलाकारितालाई जुन किसिमको चरित्रको डिमान्ड गर्थ्यो जुन किसिमको भावनाको डिमान्ड गर्थ्यो त्यो कता कता त्यही सृजना क्षेत्रकै किसिमको चाहिँ नि व्यक्तित्व सायद ममा थियो होला कसैलाई आदर्श पनि ठान्नु भएको थियो जीवनमा प्रशंसा म धेरैको गर्छु प्रशंसक म धेरैको हो तर आदर्श भनेर एकदमै एउटा व्यक्ति चाहिँ आदर्श छैन प्रशंसक धेरैको किन हो भने तपाईँको तपाईँ एकदमै खुला भएर उत्कृष्ट व्यक्तिहरूको चाहिँ नि सबै कुराहरू सुन्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ भने कहीँ न कहीँ तपाईँले आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्नको लागि एउटा निचोड निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन खाली हुबहु त्यही गर्ने भन्दा पनि त्यस कारण प्रशंसक म धेरैको धेरै व्यक्तिहरूको कुराहरू हेर्छु राम्रो पनि लाग्छ तर अन्तमा त मूलभूत गर्नुपर्ने त फेरि आफ्नै हो आफ्नै वातावरण अनुसार आफ्नै चरित्र अनुसार आफ्नै बुझाइ अनुसार आफ्नै अनुभव अनुसार त्यस कारण मेरो चाहिँ त्यस्तो किसिमको छ कि आदर्श माने भन्दैमा चाहिँ नि एकदमै त्यही नक्सा कदममा जल्नु पर्दैन स्रोतहरू चाहिँ धेरै चाहिन्छ त्यस कारण एउटा व्यक्ति भन्दा पनि धेरै व्यक्तिहरू आदर्श हुनुहुन्छ 
तबाइलाई मा एक पसी और को अनेको बीसे और तरफ मा केंद्रित करना चाहें जो ये उटा कलाकार सफल होना कलागी समग्र मा समाज को रोल मॉडल वा तू प्रतिनिधि तो करना कलागी क्या चीज को जरूरी होने से बने ठान होने से कला क्षेत्र तबेल को तीखो पूछने वाला कला क्षेत्र उन्हें देरी पेशा और तेज तेज कला क्षेत्र असाध्य असुरक्षित पेशा होगी कला क्षेत्र आह बिजनेस करके ना सिनेमा असुरक्षित पेशा किन्हों वाली तबे ये वाला फिल्म करना थालनु भायो पहले फिल्म करना थालनु भायो भानी भी थी कहीं अब तबे आर को तीस पैंतीस वर्ष फिल्म में लागनु होने चाहिए यादें इसको अब जागेर पाकियो अब वही ना आर्मी में लाया जस्तो तीस वर्ष मेरा वो रिटायर नॉन जर्सन में इसमें काम करे या प्रशासन में लाया शायद पत्रकारी तबे इन्हें नहीं होला ले ली अब यो तब विशुद्ध एकदम ही पब्लिक को इच्छा ले चलने पेशा हो यो जब सम्मन पब्लिक बड़ा तबे को स्वीकारिता छह तब सम्मन तबे को गाड़ी आ गाड़ी बड़ी रंचा पब्लिक बड़ा तबे को स्वीकारिता घुना छोड़े हो बनी तबे को गाड़ी आ गाड़ी बढ़ देना पत्रकारिता पनी साला खाला तय हो तेस्ते हो तेस्ते नहीं असाध्य असुरक्षित लाइन हो कि तबे पहलो फिल्म गर्नु भायो त आह रस आधे हाईली डेमोक्रेटिक फील हो ये कि विशुद्ध यो दर्शक घरले निर्णय करने तो इसलिए कलाकारी था योड़ा साधे असुरक्षित पेशा हो तर इसमें सब पे ही बंदा आवश्यक औजार बन चुके हैं वहाँ क्यों बने तब ये जलाए पस की नूं जब वहाँ रुप्रतीक चाहिए तब ये भयंकर ईमानदारी था चाहिए प्रकट करने पर दो तेज पची हर एक कदम किन्हीं के इस तो असुरक्षित पेशा हो हर एक कदम से नहीं तब इले आप हुलाए कसरी बेटर करने सके इन सब बन्ने में तब इले लगी रहने पर सके तब इले को पहले फिल्म एकदम ही सुपर हिट भाई बन्ने बित्ती के तब इले तेलाए फॉर ग्रांटेड लिने मिल रही ना चल चित्रा में बिजनेस करेगा ना हर एक फि� सुपर हेड भाई पनी तब इले फेरी आर को फिल्म लाये चाहिए तब इले फेरी वड़ा नवा आगंतुक जस्तो अब फेरी नया चुनौती सा फेरी नया पहाड़ सा दवाब मार रही रहन सन दवाब मार रही तब इले आपनों बनी सन टोस मार भाई रहने पर एके त्यो भायो तब इले मार चाहिए जाला पेस करनो उनसे वहाँ आरु प्रति ईमानदारी नत्र प्राय हम ही देख सकेंगे कला कलाकारी तमें किस वनी सिनेमा में खेलने ठुलो कराए ना बोली कैसे ले लगाए नहीं कर दियो या कैसे ले पैसा दी दे वनी तभी भी नहीं बोली फिल्म में खेलना सकना उनसे हीरो बार आई ना तर फिल्म क्षेत्र में टिकी रानु जाने ठुलो कराओ टिकी रानु ठुलो टिकी रानु यदि कोई व्यक्ति कलाकार होने का लागी नहीं, रिकॉग्नाइज़ होना, अर्थात् समाज ले ग्रांड करने योग्य होना का लागी, अक्षति पहला ही लाख सा, यदि नायक आचिन बने, सुंदरी होने पर सा, नायक छा बने, अली हैंसम, अली देखी दा, ठाटी लो, अली जंगो बन जाने, ठक्के नेपाली आम मान इसलिए बुझने भाषा में बंदा तर मूलतः ये उटा कलाकार को नजर में सफल कलाकार होना का लागी चीज क्या चीज जरूरी होना चाहिए बिगत रोहिल आल की तो फर्क सा बिगत में जैन क्या थे वानी हम रो मत रहेंगे यो सब कंटिन्यू ना क्या चाहे इंडिया में होस पाकिस्तान में होस यहाँ होस अस्सी को दशक में नब्बे को दशक में जैन क्या थी वानी त तब ये औसत बंदा बड़ी राम रो देखी नहीं उनसे क्यों ना तब ये को जीव डाल राम रो सगी चाहिए ना आई ना तो ये चाहिए असीर ना बेगो दशक में जाने तेला तेला प्रमुख क्राइटेरिया बनाए थे पहलो प्राथमिकता पहलो प्राथमिकता पहलो प्राथमिकता अन तेज पची तो व्यक्ति मां कत्ती को टैलेंट सा कत्ती को स्किल सा कला� यदि उसको अनुवार राम रोषा, उसको हंसाई राम रोषा, उसको आँखा राम रोषा, जुड़ाल राम रोषा, 
र उलाई खासै एक्टिङ पनि आउँदैन एक्टिङ उ छैन भने उलाई लिएर एक्टिङ सिकाउन चाहिँ तयार हुन्थे मान्छेहरु अर्थात अभिनयलाई गाउँ ठानिन्थ्यो हैन अभिनय लाइक आकर्षक त्यो हैन सरल शरीरहरु अल्टिमेटली अभिनय भयो भने त्यो सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो त्यो लङ टर्म सम्बन्ध जान्छ अभिनय त पछि चाहिने हाल्छ तर त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो त्यसकारण पहिलोको चाहिँ नि एउटा एक हिसाबले गाह्रो पनि हो के किन गाह्रो हो भने एक त तपाईलाई जसले जन्मायो त्यसले पनि केही गुणहरु दिन पाउनु पर्यो तपाईले विकास गर्न मिलेन अनुहार बनाउन मिलेन जिउ डाल मिलाउन मिलेन हैन मसल मिलाउन त्यो चाहिँ नि कहिले कहिले तपाईले पैदाशी लिएर आउनु पर्यो त्यसकारण अब त्यो ल्याइसकेपछि अनि व्यक्तिले भन्छ वाह त्यो त गजब छ यार त त हिरो जस्तो छ अब हिरो भन्न या हिरोइन जस्तो छ अनि त्यस पश्चात यदि त्यो व्यक्तिमा भयंकर एक्टिङको स्किल छ उ छ भने त फेरि त्यो सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो तर अब अहिले आएर यो चरणमा आएर चाहिँ नि त्यो मात्रै क्राइटेरिया मानिँदैन होइन अब अहिले आएर कलाकारहरूमा यदि कलाकारिताको गुण छ भयंकर र जुन चरित्र उहाँहरूले निर्वाह गर्नुहुन्छ जुन चरित्र अनुहार र शरीरले मात्रै प्रभाव पार्दैन जुन चरित्र उहाँहरूले निर्वाह गरिरहनु भएको छ चलचित्रमा त्यो चरित्र सुहाउँदो किसिमको उहाँहरूको आवरण छ बोलीचाली छ हिँडाइ छ र उहाँभित्र त्यो ट्यालेन्ट छ भने पनि अहिले ती कलाकारहरूको लागि चाहिँ त्यस्तो सब्जेक्टमा फिल्महरू चलिरहेको छन् बनिरहेको छ स्वीकार्यता छ हाम्रो सुरुवातमा चाहिँ नि त्यो त्यस्तो थिएन तपाईँ भरियाकै भूमिकामा किन नहुनुहोस् रिक्सा चलाउने व्यक्तिकै भूमिकामा किन नहोस् तपाईँको आवरण चाहिँ नि औषधभन्दा राम्रो जिउडाल राम्रो ऊ राम्रो हाँस्दाखेरि राम्रो हेर्दाखेरि राम्रो इभन रुँदाखेरि पनि राम्रो देखिनु पऱ्यो कलाकार कुनै पनि एउटा कलाकार उसको जीवन कस्तो होला भन्ने आम मानिसको जिज्ञासा रहने गर्छ उसका दिनचर्याहरू उसका रहनसहन अनि उसको आय आर्जन कुन तहमा बसेर ऊ गुजारा गरिरहेको छ यी सब चिज आम मानिसका लागि चासोको विषय बन्छ मूलत नेपाली कलाकारहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ यो म दर्शकका लागि तपाईँसँग यो प्रश्न पस्कँदैछु म सुरुमा आउँदाखेरि त खासै यसलाई पेसागत रूपमा अँगाल्न सकिन्छ भन्ने कुनै झिनो सम्भावना पनि थिएन किनकि मैले पहिलो चलचित्र हेर्दाखेरि मेरो दोस्रो चलचित्र कसले बनाउँछ या बन्छ बन्दैन भन्ने नै एउटा अनियोलता थियो त्यसैले त्यो बेलामा मैले पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि मैले कहिले पनि मेरो दिमागमा यो घुसेन कि अब म नेपाली चलचित्रमा पहिलो चलचित्र गर्दैछु भनेपछि यो राम्रो भएपछि म मेरो यो स्तर हुन्छ मेरो आय आर्जन यो हुन्छ म यति लामोसम्म टिकिरहन सक्छु मैले गर्दै गएँ भन्ने भन्ने कुनै पनि अगाडि त्यस्ता नमुनाहरू थिँदै थिएन कति पैसा कमाइन्छ आज पहिलो फिल्म गरियो दोस्रो फिल्म गर्ने हो पाउने हो कि होइन आजको वर्ष गरियो अर्को वर्ष गर्न पाउने हो कि होइन किनकि त्यही किसिमको जमात नै खडा भइसकेको थिएन नेपाली चलचित्रमा चाहे प्रावि प्राधिक्य होस् चाहे अन्यको होस् होइन त्यसकारण त्यो बेलामा ठुलो अनियोलता थियो मैले एउटा दुईटा फिल्म गरेर जब हिट भयो र कोही पत्रकारहरूले मलाई इन्टरभ्यू गर्न आउनुभयो उहाँहरूले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि प्रायले मलाई के सोध्नुहुन्थ्यो भने म दुई चारवटा फिल्म पुरानो भइसक्दा पनि कुनै न कुनै सन्दर्भमा उहाँहरूले एकचोटि चाहिँ सोध्नुहुन्थ्यो कि ल ठिक छ तपाईँले फिल्म त गर्नुहुन्छ फिल्म पनि तपाईँको राम्रै गइरहेको छ हिट भइरहेको छ तर वास्तविक काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो किनकि उहाँहरूलाई लाग्थ्यो कि यसले कला कलाकार भएर गुजारा चल्छ सहज जीवन यापन भन्ने विश्वास थिएन विश्वास थिएन कि कलाकारिताले चाहिँ नि यसले आफ्नो जीवन चलाइरहेको छ भन्ने विश्वास हुँदैन थियो तर अहिले चाहिँ नि बेटर छ अब अहिले म किन भन्छु भने अहिले एक त पारिश्रमिक पनि राम्रो छ अब अर्को अहिले विभिन्न किसिमका अन्य बाई प्रडक्ट क्रियाकलापहरू पनि छन् जस्तो मान्छेहरू स्टेज सोमा जान्छन् विदेश भ्रमणमा जान्छन् महोत्सव मेलामा जानुहुन्छ होइन विज्ञापन गर्नुहुन्छ कहीँ गएर के भनौँ न अतिथि गर्नुहुन्छ यी सबै चाहिँ नि बाई प्रडक्ट्सहरू छ यदि तपाईँ फेमस हो भने तपाईँ एउटा पपुलारिटी कमाउनु भयो भने अब चाहिँ नि खासै पत्रकारले त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ खास काम चाहिँ नि के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्न सोध्नु पर्दैन त्यहाँ त्यो हिसाबले चाहिँ नि ठिक छ अब आय आर्जन भनेको त कुन तुलनामा गर्ने होइन हलिवुडसँग गर्ने हो भने तपाईँ निराशै हुनुहुन्छ बलिवुडसँग गर्ने हो भने निराशै हुनुहुन्छ 
तर यदि अहिले को पपुलर कलाकार और ले अहिले जस्टिस डिमांड में होने चाहो वहाँ और ले चाहिए मेरो बिगत संग तुलना करने होने चाहो तो फिर खुशी नहीं होने पर नहीं होने चाहो यो इर्ष्या वन्ने चीज़ होने चाहिए तबाई कती सत्य बोलने होने चाहो अब मैं यो यो विषय पर नहीं उठान करने चाहो राजी समाल नेपाली समाज नया पुस्ता आरू जनजन लोकप्रिय होने क्रम सुबह बेले बढ़ते ही जान सा बोली का दिन मा थप लोकप्रिय होने क्रम पढ़ सा शायद तबाई पनी अजय लामो समय यो क्षेत्र मा क्रियाशील रानो होन्सा बनने मेरो ठम्मे आई सा त्यो इर्ष्या कती को जागरित होन्सा आपुले बंदा और कुले प्रगति करे बने नेपाली सोच किना मरीज जस्तो भाई को त्यो मानिस मंदा बड़ी इर्ष्या ले बन्चे नहीं कला जगत मा कलाकार हरु बीच प्रतिस्पर्धा र इर्ष्या को विषय जोड़ दा कति को इर्ष्या लाग्छ इर्ष्या जानी मला लाग देना लाग देन मला बिगत मा बनी कहिले लागे ना दुई टा कुरा मतलब बोला एकदम ऑनेस्टली बन्चु सत्य कुरा बन्नो पर मैं हरदम आपूला बेटर करने तेरे चाहिए लगी रहे हैं तब त्यो व्यक्ति बंदा महिला रामरो करनु पड़ता त्यो व्यक्ति लाय उचिन्नु पड़ता त्यो व्यक्ति लागाड़ी बढ़ने देना होता ही ना बन्ने किसी को बावना मसंग कोई ले बनी पायेना तब इले मेरे चलचित्र इतिहास में ये रनु आये बनी कुने न कुने पक्ष अने मलाई क्या लगती है वानी इधि महिले योड़ा अवधि में एक किस्म को सफलता हासिल करे को छू आई ना महिले शुरुआत में मेरे तो सफलता को सीढ़ी चढ़ दे गए माँ अने मलाई क्या लाये वानी यदि महिले यो सफलता को सीढ़ी चढ़ दे छू मलाई दर्शन कर ले एकदम ही माया करनो उनसे रुचाऊनो उनसे वानी मामा कम से कम त्यो आत्म खासना लायक वो व्यक्ति ला मेरे हाथ देर तानो सकते हो, बनने किसी को आत्मा विश्वास तो होने पर हो, त्यों सही नहीं थियो, अब त्यों एकदम सुनोजी थे साबर डाइन, इले आया बिगत लाई तो मुलायम गर्दा मलित पर ऐसे ही बनाया चु, तो त्यों भी हम त्यों किसी को सुनोजी था ही ना, तो हमारे क्या लाये रहते होनी, मेरे तो शायद कंप्यूटर जो अरू लाइव उगाने से नहीं मेरे शुरुआत देखने पाए ना और फिर ऑयल आया था कि वो ये बनी अब जून ये उटा पहाड़ चढ़ना मन निकले को थे या जून ये उटा रेस दौड़ी ना मन निकले को थे तो इसको ये उटा लॉजिकल कंक्लुजन में तो मुप्पुगे नहीं है ना तो शायद तो पुगी सके को बेक आई ना और चढ़ते ही करेगा बेक दिया रोना उनसा वो करेगा बेक दिया रोना उनसा महिले आपनो दौड़ एकदम पूरा करना न सके को बे मेरो दौड़ अधूरो रही थी रख को बे मचाने लाये को पहाड़ को टुप्पा में नपुगी का नमः सैनी जति के पहले हटन पड़े को बे शायद वो हो अयले को जस्ती को बेक दिको सफलता मेरो रा मलक तो खुशी पे नहीं लाग सकेंगे तो सुरक्षित स्थान में पाऊं ना बने को औरु को उपलब्धि में औरु को सक्सेस में पनी खुशी होने सकनो सफल राजे समाल को दिनचर्या र बेस्ता ताज़े क्या चाहता ये उटा आप तपाईं लाई रोल मॉडल थाने ठुलो संख्या का नेपाली दाजु भाई दीदी भाई नहीं हरो उन्होंने चा � सफल तो तबाई कुनी पे नहीं कार्य में दी तबाई लागनु भाई को छा बनी तबाई मैं ईमानदारी तथा नहीं होने पर से अपनो पेशा प्रति रजस्लाइ तबाई ले जानी पेश करनु होन्चा तेले ठुलो महत्व रखा जितनो तो पर सा तबाई लाये को पेशा मां कुनी पे नहीं पेशा मां मचल चित्र में लाये और कोई पेशा में लागला कोई बिजनेस में पाने भावना चाहिए नहीं रखनु पड़ता है रखे होने से तारा जसरी वाली भी नंबर वन होना चांस है माँ 
चाहे हुक बाई चाहे क्रुक चाहे ठगे अनफेयर अनफेयर कर अनफेयर कर कदम कदाचित फिल्म लाइनमें तो नहोला तर अर क्षेत्र में जो पॉलिटिक्स में तब अनफेयर कर प्रथम श्रेणी में गए पुग्न भाई जनता ने तो भाई तैं कसरी पुगे हमें ठा उ सही कदर तो होते हैं तो उस ठाला हेने व्यक्ति ठा तर ऊ के करो तर जो व्यक्ति अनेस्टली पुगे तो अनेस्टली पुगे पुगे व्यक्ति तैंखे हेने व्यक्ति खुशी लग् ऊ तो स्थान में होता खेल उसको कदर भी अर्क उचाई बड़ा यो व्यक्ति चाह डिजर्विंग व्यक्ति हो यो त्यां पुग्ने पर्ने व्यक्ति हो रो वन विनिंग इंपोर्टेंट हो मैं ये भाई कि विनिंग इंपोर्टेंट है तब कु विनिंग हो तर विनिंग के होने अनेस्टली फेयरली तब विन करूँ तब को विनिंग पोजिशन में तब को सफलता में सबजा ने खुशी प्रकट कर कला क्षेत्र संगे संबंधी दुई विषय उठान कर ध्यान अन्त्र मोड़ु तब को लाइफ स्टाइल अलग सुनाईदीन दर्शक असंगे जोड़ने विषय घर परिवार संग संबंधित तब को संतुष्टि असंतुष्टि कतिपय सवाल में मानसले बायोग्राफी लेख् नहीं है नब्बे प्रतिशत झूठ हो दस प्रतिशत साँचो लेपाली संदर्भ में तो झन तो बड़ी नई देखिए कतिपय अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में कई मानसले साँचो कुरा तपाई को यो दुई चीज सुन्न मन लगे है जीवन लाइन कसरी हे जीवनशैली को जीवनशैली मन को संपूर्ण जीवन भरी एक नाश्य तो होते हुए है इसमें सब भाई ठूल भूमिका तो तब को उमेर ले समय हाल उमेर समय ने नहीं निर्धारित कर जीवनशैली कस्त होने तो तब उ सकून तेस कारण सुरुआत को दिन में जब म फिल्म लाइन में आए तो बेला को मेरे जीवनशैली तो बेला को मेरे दृष्टिकोण जीवन प्रति रही में धेरे परिवर्तन छेरे फरक है मेरे जीवन दिनचर्या ये तर सुरुआत को दिन में म चाह एकदम यो यात्रा में एक्लो लगे व्यक्ति हो एक्लो मैं क्यों एक तो जो क्षेत्र में मैं सुरुआत करें यो क्षेत्र मेरे लिए में असाध्य नौलो थो क्यों मेरे विगत धेरे विदेश में बीतक थी अब त्यां मत भेर अब घर परिवार जो आप नजिक का मं जिस हौसला दि जिस तब सफल होता खेल तब को खुशी में शरीक हो जो तब विफल होता खेल तब हौसला प्रदान करपोर्ट करो दाया बाया कोई भी भैन चलचित्र क्षेत्र में लगता खेल म एकदम एक्लो यात्री हो तेस कारण तो बेला में चाहिए तो तूरा चाह मैं एकदम सुरुआत पेल खुड़किला मैं तो बुझे थे कि मक्लो यात्री हो मेरे सफलता में आप खुशी होने पर्च मेरे विफलता में मैं आपूला आप उठाने पर्च भाई में मदम क्लियर थे अब तो क्लियरिटी मेरे प्रोफेसनल लाइफ को दिनचर्या मेरे क्रियाकलाप चाहिए अनुरूप मैं आपूला ढाली रहें लगी रहें विवाह पूर्व को अवस्था विवाह पक्ष को दिनचर्या दबाव ये सब चीज में कई फरक पर्द रहे या कुछ निराशा वा प्रसन्नता यहां चीज तब को अनुभव सुना न है लमो समयसम म एक्ल रहें है इवन आप व्यक्तिगत जीवन में एक्ल जरूरी तो बाई चोइस हो मैं के लाइ रहे मास विवाह करने व्यक्ति होने जो लाइ रहे आकर्षित गए विवाह मेरे योजनाम थे आकस्मिक आकस्मिक के भाई एकजना भारत को एकजा सद प्रसिद्ध व्यक्ति भन्थ्य कि मन का हो तो अच्छा मन का ना हो तो और भी अच्छा क्योंकि वो ऊपर वाले की मर्जी से हो <laughs> <laughs> मन ने चिता जो भाव हो मन ने चिता जो भेन तो झन राम हो क्योंकि तब भाई ठूल समझदार व्यक्ति ने तब डराइर ते विवाह ते नहीं हो मेरे मन ने चाहे होना तर परिस्थिति तेरी बंद रवाह करें विवाह पश्चात म खुशी नहीं कहीं कहीं ठाक तो ठुक्क हो कि प्रेमा भाव मत प्रकट भैर यो मैं स्व सत्य कुछ बोल दि तय उठान कर विवाह तब को भयंकर ठूल एट कंप्रोमाइज तो हो समझौता समझौता होनी क्योंकि व्यक्ति ने आपूला तो रामस चिनी रहा हो 
व्यक्ति आज ये वाला मूड में होने से वाला आचरण में होने से बोली बोलते आर के में होने सकता है आपने मनोस्थिति लाई तो व्यक्ति ले सौ प्रतिशत बुझी रहा हो दही ना वाली पसी आर को व्यक्ति को मनोस्थिति आर को क्रांकलाप लाई कोशिश सौ प्रतिशत बुझना सकें इंसा आई ना तो इसका तेज़ तो किसी को उताई आई न तब लाइयो सोवा भी लाएगी दुई जाना बसे पसी कहीं नहीं कहीं कुरा आरु मिल दही ना कहीं नहीं कहीं कुरा आरु में समझौता गरनु पड़ सा आर दुई टा अजम मत क्यों बन्च बनी यदि दुई टा व्यक्ति बवाग गरने निर्णय गरनु भाई बनी तो पहले यो आधार में नगरनु उसकी हमी में किस समानता था हमी में धेरी कुरा समानता कत्ती को साज रूप में स्वीकार नहीं सकने उनसे तो भाई और कुछ जन भिन्नता सा त्यो डिसीजन बड़ा त्यो सोचाई बड़ा तो भाई निर्देशित भाई रूप व्यवहार जीवन में जाने वाले वहीं फिर तो डिफरेंसेस और आए वहीं तो भाई समस्या हो दाई ना तो अगर तो भाई ला लाए कि है ना हमी अब हमी बन्स हो नहीं किन व्यवहार करें बने तो वो हमरो सोच मिल सा हमरो यो दृष्टिकोण मिल सा सब ही कुरार मिले तो इसका नाम व्यवहार करें हो बने अब व्यवहार पर वंदा आगाडी तक खाली तो मिलने मिलने सोच मत रे दो इटले प्रकट गई अब लाम जीवन काल में तो व्यक्ति को अन्य और कुरार भी नहीं निश्चित है तो इसका व्यवहार है मिले वड़ा समझौता हो ऐनुस व्यवहार एकदम ही जैसे ही व्यक्ति आप ही पनी एकले बस दाव नहीं कुने बेला में खुशी उनसे कुने बेला में निराश उनसे कुने बेला में आई ना हंसीलो उनसे कुने बेला में तेरी अली मूड ऑफ माया बन सा व्यक्ति एकले बस दाव हैरी था वानी दूसरी जाना बस दाव हैरते वाला दूसरा को क्रिया कल आप लेके नहीं का असर तो परियाल युटा विवाद आस्पत विषय तो आवश्यकता लाई गांव ठान्ना था लेकर चं इसलिए विश्व में रखा जाएगी नेपाल जस्तो देश में पार्नस शक्ने दुष्प्रभाव वा सकारात्मक तपाईं को नजर में कोस्तो लाग जाएं विवाह 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 किए जरूरी छह रा बन्ने प्रश्न कतिपय मानिस उठान गर्न था लेकर चं रा समझदारी में बसने तिस्ता खाल का प्र इसलिए समाज लाई कोता डोरियाई रहे कुछ है तो इसको मूलत संदेश एक कैसों सदी में यो उदाहरण था लेकु यो नया दृश्य लाई को सरिया नों जा मलाई सोचने नों जा बनी अलगी तब दार्शनिक बैरा ये वाला दार्शनिक अलगी तब जवाब दिन चुके ये वाला बास्तविक जवाब दिन चुके दार्शनिक बैरा जवाब दिन दाहरी मक्की � आजीवन एक आपस संग समर्पित भैरव माया प्रीति गांसेरव मोह माया भैरव बसना हमले बनाए किस है ना हम रोज़ जिन सारे रिक बनावट सा खाली एक आपस पर ती मत तेरी आजीवन आकर्षित भैर है रा क्योंकि हम रोज़ विवाह को पहले चरण तक तेज़ बड़ा उनसे नहीं मैं विवाह की नगर दे चुका हूँ तू मलाई सब तत्काल का लागी तो अपनी समय वंदा राम रो लागी तो तो मेरो बेस्ट हो मेरो राइट मैन हो वंशन नहीं कर सकते राइट मैन आये हो वंशन डी मोस्ट ब्यूटीफुल वंशन अनि तो एकदम ही अट्रैक्शन वंशन वो भी ना तो मैं एकदम निर्दाव नहीं सकती ना घर नहीं सकती ना अब त्यो चरण में पुरी पसी जानी वहाँ रुपए एथार्थ एथार्थ तो बंदा ही होना चाहिए तो तर विवाह के लिए टिकाऊं सब पहले चरण में जिन डिसाइड करें को तत्व अर्ली विवाह ले टिकाऊं देना विवाह ले किले टिकाऊं सब तो भाई को परंपरा रीति रिवाज मूल्य मान्यता सामाजिक मूल्य मान्यता अब ऐले आर दा आर्थिक कारोबार आर्थिक व्यवहार बाल बच्चा नाता गोता सफल भाई रहा हूँ जा रहा अजय आर को करें क्यों वानी यदि व्यक्ति दुबई जाना तो सब एको होता ही ना कम व्यक्ति और उसे नहीं अवसर सोचाए बड़ा माथी उतरे रहा अब हमी विवाहिक जीवन में लागी सके पची हमी एक आपस प्रति नहीं समर्पित होने पर सा सुख दुख को साथी हमी नहीं हों हमी दुई जाने लेने यो बाकी अन्य किसी को सही नहीं हमरे दिमागी और संग आकर्षित होने और कसम यो होने बन्ने कुरा और आउने सकते हैं ऐसे मायने प्राण 
तर विवाह भई सके म अब एकदम गुड हस्बैंड होने पर्यो जिम्मेवारी हस्बैंड होने पर्यो है अब छोरा छोरी भैप जिम्मेवारी बाबू होने पर्यो अब श्रीमती ने सोचो भाई फिर तो अर्क लेवल में जा तर तब औसत सोचाई बड़ा निर्देशित हो रवाहिक बंधन में लग्न होने पर तो वैवाहिक बंधन को यात्रा में तब का जो मानव चरित्र निम्ताने अन्न आकर्षण यहाँ में तब भड़क इसको अर्थ मूलत फ्राइड ने जो सोचे थे जो संदेश दिने प्रयास करे उ ठीक थे इसको उन्नी ठीक है ठीक हो क्योंकि हेन तबले वैवाहिक जीवन में तब भैस मैं पे मवाह नगर्खे यो एक यो यो संदेश चाहिए नहीं मैं आपको विवाहिक साथी भाई दिखे कि अब मेरे कोई साथी विवाहिक बंधन में हो तर भो कि गर्लफ्रेंड यार यार अभी अब वहाँ को निजी जीवन कसरी संचालन करने तो वहाँ को जिम्मेवारी हो तर मैं वहाँ लोला दुई शब्द चाहिए नहीं भाथे मैं भे हेन कि म जो व्यवहार नगर यदि तब विवाह गई तब ए असल लोग्नी भी हो छोरा छोरी छिम्मेवार बहु भी हो क्योंकि विवाह गुण को दुईटा भूमिका लिर्वाह निभार निर्णय तेकार वैवाहिक मं चाहिए असल लोग्नी भी हो जिम्मेवार बहु भी हो श्रीमती को भी हो असल श्रीमती भी हो जिम्मेवार आमा भी हो तेस कारण वैवाहिक जीवन ने चाहिए तो जिम्मेवारी निम्ता कि तब को चरित्र में परोस् नपरोस् तब को मानवीय स्वभाव में परोस् नपरोस् तर तब क्योंकि अनुशासन तब अनुशासित हो अनुशासन ने अनुशासन को तब मन लगने चीज करने है अनुशासन को तब नगर मन लगने चीज तर पर्ने आवश्यकता चीज लक्ष्मण रेखा को मेरे विचार मेरे विचार में क्योंकि हर एक कुरा को भूमिका को आवश्यक पर्चा वैवाहिक जीवन भाई नहीं हो जो लगे मैं एटा सफल कलाकार महानायक राजेश हमल राजनीति रो समय में हम समाज में एक पची अर्को देखा पर्द गई विकृत पक्ष कस्त तो लगी तब राजनीति में सामजिक क्षेत्र को तई कुछ उजागर करने प्रयत्न करूँ अनि कतिपय परराष्ट्र मामिला का कुछ मानस तब को पिताजी पूर्व राजदूत भी भाई नाता ने कता कता तबला ती चीज छुंच बाह्य तागत को आंतरिक राजनीति में क्रीड़ा स्थल बनाने प्रयत्न करते को नेतृत्व पंक्ति निमछरो निरीह हो कि हो साँच शासक तो हु भाई जस्तों मानसर आलोचना भी ढंग ने करना एटा होनहार कलाकार नेपाली समाज को एटा रोल मोडल को रूप में तब जिस छाई रहने कसरी हेन यो तस्वीर यो देखिए दृश्य अनस्टेबल राजनीतिक अस्थिरता आज के होन भोलि के हो भविष्य के हो निराशा पनी बेरोजगार तक गरीबी गरीब रनी बीच को दूरी पनी बढ़ोत्तरी में उद्योग धंदा व्यापार व्यवसाय अर्थात संपूर्ण क्षेत्र चौपट एज अ होल हेने हो हम पर निर्भरता व्यापार में बयानबे प्रतिशत हमी घाटा को अवस्था गुजरि हम पर निर्भरता तो भयानक बढ़े गए मैं डेटा हे थे छयालीस साल अगाड़ीसम हम पर निर्भरता अट्ठाइस प्रतिशत थी आज यो ठाव में आईपुग् हम पर निर्भरता भयावह डरलाग्द अवस्था में यह सब दृश्य हे महानायक राजेश हमल कस्ट लगता पलि तो सकारात्मक भर सोच तबा चित्रण तो कर दून भेस पीछे मकारात्मक में आँचु सकारात्मक के जैसे तब विगत को तुलना कर हमी कदापि यो भ्रम में नपर कि विगत में नेपाल ठीक थे विगत में नेपाल ठीक थी थे विगत में तो नेपाल मैं अगि नहीं मध्य युग में जी रहा थे चरम गरीबी थी तब 
निर्यात को कुरा आरु गरनु भाई जस्ता आमले कत कितनी बेकती मेले युवार दे बने कुछ नहीं क्योंकि हे हमी साठ को दशक या सत्तर को दशक मतलब कोरिया में चाहिए नहीं चामल एक्सपोर्ट करते हों दान चामल कंपनी नहीं थी यो करते हों बने बन जाएंगे तो अलकित ब्रह्मित हो जस्ता लाख से कि नहीं नेपाल आज को घड़ी में आए � बुझने पर नहीं छेमता विकास करे बुझने छेमता खानपीन करने छेमता लोगाला उन्हें छेमता आई ना हर एक व्यक्ति लाये तो पहले बाटो में रोके रहवान नुस तेरे बाजे को सरी बसती और तो पहले को सरी बसी रहने वाला था आई ना त्यो बिजनेसमैन को पनी लागू उनसे त्यो राजनीति लाये सोधे पनी उनसे � लोगों ने फाटे को व्यक्ति जानी कम ही होने उन्हें क्योंकि नेपाल बिगत में दो ही नहीं स्थिति में थी ऐसा यो जानी हो आमी कोई लोग यो खोकरो ब्रह्मन अपरों की नेपाल कोरिया बंदा बड़ी थी और साठी वर्ष आगाडी जापान बंदर नेपाल उस तेज थी और ऐले आमी कहाँ पुगियो जब तो ऐसा हार तो हो स्थान में थी और नेपाल उन्हें ऐसे पचास में कुंज स्थान में थी और इले यूट्यूब में खोले हुए देखी आ रही हैं तो इले जैसे बोला तो इले मूल्यांकन करने समझो तो जाने सकारात्मक पक्षी हो तो नकारात्मक पक्षी क्यों बनी इले जति यो तेतीस वर्षों में जति उपलब्धि होनु पर नहीं हो जति विकास होना स हमरे छिमी के राष्ट्र अरनु भाई बनी, चाइना आज और अमेरिका सबै बंदा सक्ति साली राष्ट्र लाल टक्कर दिने अवस्था माई बिगत को 40 वर्ष माया को, 40 वर्ष आगाडी आम चाइनीज को जीवन स्तर इले उले सहयोग करने आम अफ्रीकन को जीवन स्तर बंदा बनी कम थियो, इले जो न अफ्रीकी मुल्क गरुएशन मुल्क लाय � तो भाई 40 45 वर्ष आगाड़ यार नो भाई बनी औसत चाइनीज को चाइनी जीवन सहिली तो औसत अफ्रीकन को बंदा खासे माती थी आना तर आज वो 40 वर्ष को हो दी माँ उल्लेख खाली क्या करे बनी महिले मेरो आम जन समुदाय लाई चाइनीज हर लाई चाइनी आपनो जीवन स्तर माँ उकाल नुसा बड़ा नुसा भ अमेरिका जो तो राष्ट्र लाय जो ने वाला सोलो सक्ति साली राष्ट्र थियो उस लाय ले उल्लेख टक्कर दी रहा था और उन्होंने और उसे इन संपूर्ण यूरोपियन सक्ति रा अमेरिकन सक्ति रा इंक्लूडिंग हमारे छः में क्या को राष्ट्र सक्ति और उसे नहीं ये स्लाइ कसरी न्यूनी कारण करने ये स्लाइ कसरी दबाव उगा न सकते ना कि नहीं आइलियो तेतीस वर्ष में तो तबाई को आइले संबंध धेरी किस्म का जानी राजमार्ग आरु बाटा आरु है ना सब पाई कुरा आरु बन्ना सकनु बन्ना सकनु पानी आइले धेरे ठाव में तबाई को यानुस अस्सी प्रतिशत ठाव में आज बनी बाटो बंदे ही सा नेपाल में तो वे नेपाल में मला ये उटा हाईवे दिखाई दिनु दस मिनट चले पसी आऊँ जा हाँ कोटी रामरा आयु है बने को में पनी तो पहला कोई नहीं कहीं फेरी खाल्टो आया अलसा समस्या है क्या कारण होना सकता है यो समग्र जो नकारात्मक बात चाहिए एकदम छोटा में बनने वाली करप्शन है ना ये वाली क्या बनती है वाली जो राष्ट्र में करप्शन था तो राष्ट्र संपूर्ण रूप अब हेरों इले हमी मलक का इले योड़ा नया पाना पलटाई रात होगी जस्तो लागियो है ना तरफ नहीं अफेरी नेपाल में आते वो खानते ही नहीं चल जो जोगी आए पनी के कानी चिरे को पानी को अब नए नए जोगी और कुम्भी कांचे रह जाके चाहिए इधर न पाए नहीं चल तेजले तो पहले ही आशावादी मात्रे बनाए को छकी आवश्यक पड़ता राजनीति में क्रियाशील रहना था मौके ऑनसर है बने जो तो कता कता आकर सिद्ध करें ऐसा ही ना मलक ये लाख से बने तो भाई को योर राष्ट्र में जून किसी में को अर्थतंत्र योर राष्ट्र में चाह जून किसी में को पूजी योर राष्ट्र को चाह तो इसमें करप्शन नो नहीं बनी योर राष्ट्र धेरे संपन्न होने सकते हैं 
तब को भ्रष्टाचार यह ठाव में नभईदे भे तब का हमारा पूर्वाधार अत्यंत अंत्य हमारा अंग प्रत्यंग भ्रष्टाचार निंत्रण करने जस्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग संवैधानिक निकाय हो संपत्ति शुद्धिकरण विभाग अरू निंत्रण करने अरु संयंत्र राज्य का संयंत्र ती के मैं मेरे फिल्म में मेरे संवाद थे कि मैं प्रशासन में गए मैं के भे जो रक्षक उन्हें भक्षक हमी का मोटा मोटी तेनी हो जो चांचू ने पारा ले परिवर्तन <laughs> यो सुधार होने संभावना रहे न जो रक्षक उन्हें भक्षक तो भाई तब को करप्शन ना राष्ट्र कह कग् भमूना तब नाइजेरिया रर्वे हेन भाई था नर्वे भाई यूरोप को देश तब को उसको सुरुआती दिन उसके आपको जो पेट्रोलियम पदार्थ उसको निस्को तेस उसके भयंकर विस करो भाग बड़ी पेट्रोलियम पदार्थ नाइजेरिया भेज देश में आँच तर क्यों कि राष्ट्र ये भ्रष्ट छी करप्ट कि अभी पूर्ण रूप में विकसित होना सकते ते स्रोत ने नर्वे कह कह पुगो तो भाग बड़ी मात्रा में भाई राष्ट्र चाहिए करप्शन को कारण कह पुगो तर ए फरक चाहिए के होद करप्शन रकरप्शन भाई देश में तबले नेता जनता भाग धेरे मथि देखने हुआ जो नर्वे में गए वी आम जन समुदाय को जो जीवनशैली जो तरीका नेता को धेरी फरक छेन है नेता भी ते बाटो पूर्वाधार में हिड़ जनता भी तेई पूर्वाधार में हिड़ने बना राष्ट्र ने है तर करप्ट देश में तब पाँगा नेता रनता में चाह ठूल खाड़ल पाँच गैप उ जीवनशैली उ चाहिए विकसित राष्ट्र को नेता भाई बड़ी हो फिर तथापि मत कान मत मत कान तब हम जो राष्ट्र या अफ्रीका जस्तु राष्ट्र को नेता जो करप्ट उन्को आय स्रोत उन् धन हेन भाई यूरोपियन राष्ट्र को नेता भाई बड़ी होना तर यूरोपियन राष्ट्र को सामज और हम सज में भयंकर करप्शन चाहिए होने भेन मैं के लगे को राजनीति सुधार ने एटा मूल तो रीड को हड्डी बने करप्शन नहीं हो अस पश्चात हमी चाहिए आपको हैसियत बुझ् जरूरी है कि हम ये खोक्रो आडम्ब में बस्ने भेन हम स्तर के हो हम सामजिक स्तर आर्थिक स्तर के हो रही दहारा भि रह हमें आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध हम अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हम स्थान कसरी बना सकता हम गोल तो कहीं जो अमेरिका को चालीस वर्ष पच्चीस कह पुग्छू भोल अमेरिका रहे तो गोल हम सकते हैं चाइना ने आपूला तीस वर्ष पच्चीस हमी कह होना चाहौ भोल जो रहे हम गोल हो सकते हैं इंडिया इवन इंडिया जो गोल रहे तो होते हैं हमें तो अपनी परिस्थिति बुझे हमें यह राष्ट्र में कसरी सुशासन कर सकता हमारा कमी कमजोरी के हो अल हम भदेशी में हमारा युवा सबजा विदेशी रोजगार में उ फिर्ता लिया उ रोजगार दिवन तर के यहाँ उपलब्ध भग रोजगार को लगी वहाँ त्यां उपलब्ध भैया रोजगार छोड़े आने तैयार हो रोजगार भाई न्यूनतम खाड़ीक मूलुक में चालीस पचास हजार कमा व्यक्ति है यहाँ आंपनी रोजगार यहाँ आर तंद्रह बीस हजार दिए आ खाली रोजगार क्रिएट कर आनेर भी होते तर मेन चाहिए के करूँ सुशासन बने तब यदि जनसमुदाय चाहिए शिक्षा को सुविधा दूनभ स्वास्थ्य को सुविधा दूनभ भाई तो व्यक्ति आकर्षित हो पचास पचास हजार कमा व्यक्ति सोच्छ कि नेपाल में हेन हम बाल बच्चा पढ़ाने लस्या छेन स्कूल लेवलसम बाहर कक्षासम स्तरीय एजुकेशन हर एक नेपाली का बच्चा पाँच भूनिश्चित भो स्वास्थ्य को लगी हमें खर्च कर पर्दन भाई उसे पचास हजार को जागिर छोड़कर नेपाल में पंद्रह बीस हजार में भी आने सकता तो भो आप परिवारसंग बस् सको ऊसंग बस् सको अलग इवन भूटान में हेन भूटान जस्तु राष्ट्र जो चाहिए उसको भी आपको सीमा छो हैसियत के भारत में धेरे कुछ उसे सुंपे क्योंकि उसको हैसियत अनुसार गर कई कुछ फिर उसे आपको ये अब्बल कर अंतरराष्ट्रीय स्तर में चाहिए उसे हेने दृष्टिकोण अर्क 
सुधार Green Revolution को बारे में जो सरी उसले आपनों बात आवन ले सोच्छ रहे को छो आर को उले आपनों कल्चर रिती रिवाज जती सुके आदुनिक ता भय पनी भुटनीज कल्चर रिती रिवाज ले चैनी जोगाय राक्षे हूं बननी Suffer Lunun, sir. Ami Gumaudaito. Ami Tani Amritan. Ostapesta, sir. Raja Samal Kunidin Razuniti ma puni hampalna sakne sambavanata. This cheese lekatakataka sit very good, sir. Kunidin dehna sakso, Razuniti ma puni. Dehna no sakni banito dena. Dehna no sakni banio dena. Of her puni keita. Pachilin to Pachilis Sunegoti. Pachilo tune up the Gayalin. You have to the Etias boy. आ, अब आऊं तो चुनाव को बारे में सोचूं अब पच्चीस लोग चुनाव में अब ऑफर की भूमिका की थी और तो अपने ठंगा चल तो इतिहास इतिहास बहुत है तो विगत बहुत आह अंदर दिन में तो इसका मतलब ना कारण ना सकी दे नहीं ना कारण ना सकी दे नहीं कि नहीं कि धेरी ऐसे में आमी व्यक्ति और जो ये राष्ट्र में बसी लामो समय चाहिँ यथास्थितिमा चाहिँ रहन सक्दैन कि समाजमा एउटा विद्रोह पैदा हुन्छ वा स्वाभाविक ढंगले ठूलो परिवर्तन हुन्छ त्यस रूपमा बुझ्ने हो जले अहिले बागडोर सम्हाल्नु भएको छ नि त्यो चाहिँ नि एउटा भयंकर ठूलो जिम्मेवारी छ उहाँहरु उहाँले यसलाई चाहन्छन् यो रूपमा लिनु हुँदैन मलाई लाग्छ कि अर्को 4 वर्षमा उहाँहरुमा केही सुधार हुने सम्भावना छ यदि उहाँहरु प्रमाणमुखी हुनु भएन भने हैन अ भएन भने त नेपाली राजनीतिमा किन कि जन समुदाय में चाहिए नहीं कि किसी को ये वाला बनना दृष्टिकोण को बदलाव चाहिए नहीं आएगा कुछ जन परंपरागत राजनीति व्यक्ति और लोग अर्नों थियो हमें का धेरे बरसों समय क्यों बोया राजनीति खाली रिले को राजनीति बोया नहीं है ना तो सब स्टेशन जस्ट ओके कि कम्युनिस्ट का कुरारू रिले करने कि क्रांति का भी उन्हें राष्ट्र देश का क्रांति का कुरारू रिले करने रूस को चाहिए नहीं उन्हें से सौत्र को क्रांति में लेनिन लेके गरे हो मार्क्स लेके बनियो ते ही पाठ पढ़ाओ नहीं माओवादी लेके गरे हो ते ते ही कुरारू नेता ले पढ़े रो घोकेरे जनता ले रिले कर मौगी कंट्रोल बड़ा लिया रहा स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार यो सब ये कुरा आ रहे हैं नहीं वहाँ लोग उपलब्धि आसली करने पर अब यो कुरा जैनी क्यों वही रहा सब ये साउथ एशिया के कुरा करने हो बनी पनी हमरो वरी परे फिर तो कुरा रुपए रहा सब तब ये ले भारत के पॉलिटिक्स यार नुबाये बनी कुने पनी नेताल अरे नौ वर्षों को मोदी गवर्नमेंट में तबेर को उपलब्धि के बहुत शुरुआत में किए थे और ये कोस्टो बही रहा था और ये कहाँ पुण्य बहो कॉमर्स इंडस्ट्री ला कॉमर्स मंत्री ला बोला है बनी वहाँ लेते ही सोचने चल ये मोदी अरे नौ वर्षों बहो मोदी गवर्नमेंट में शुरुआत में कहाँ थियो बीच में कहाँ आउंगे आउंगे मन लाख सौ अब छः में कि राष्ट्र में बहुत तर तीर्थ तर बरसे को नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए वहाँ ले योजना ऐल क्या बनाए रहने वाले पच्चीस बरसे में भारत कहाँ पूर्ण वर्षों बनी योजना बनाए रहने वाले वहाँ को सक्रियता वहाँ ले लिया है को परिवर्तन हो अन्य पच्चीस वर्षों को सोच वहाँ कोस्टो किसी को सुशासन होने पर सा कोस्टो किसी को सेवा होने पर सा अजो वहाँ लिखी बनने चाहिए सेवा सुशासन र गरीबी अभियान रे र ऐले नहीं अरुण भारत को फॉरेन पॉलिसी संगत तेई नियम नेपाल ले जैसेरी भारत ले आपनों फॉरेन पॉलिसी यूरोप र अमेरिका संग प्रयोग कर रहा है सा यूरोप अमेरिका र रशिया संग प्र तेरे टाढ़ जानु पर दें तेरी फॉरेन पॉलिसी सीखनु जरूरी है तेरी तेरी सीखे होंगे तेरी फॉरेन पॉलिसी हमले आपनों भारत संघ मात्र प्रयोग कर देंगे नहीं होंगे अरे यूक्रेन रा रूस को लड़ाई में अरुण सामेरिका केरी इंडिया को स्टैंड एक आतेरे इंडिया अमेरिका संघ नजीक सा आई ना ये चाइना ले अन्य उल्लेख तो केल कोसरी स्पष्टी करने दिन चाहिए रूस संघ चाहिए हमरो आर्की किस्म को ऐतिहासिक संबंध था हमरो आर्की किस्म को चाहिए 
रिलेशन छ ट्रेडिसनली त्यसको आधारमा हामीले रुसलाई ट्रिट गर्नु पर्छ अहिले आएर रसिया र युक्रेनको लडाईमा तिमहरुको दृष्टिकोण बदल्यो भन्दैमा हाम्रो दृष्टिकोण हामीले रुससँग बढ्न बदल्न सक्दैनौ भनेर अहिले त्यसको उपलब्धि हामीले पनि हासिल गरिरहेका छौ अहिले रुसबाट इन्डियाले पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ नि आयात गर्न छोडेको छैन निर्यात गर्न त्यो पेट्रोलियम पदार्थ नछोड्या उनीहरूले हामीले पनि सुफल मूल्यमा पाउँछौँ यदि भारतले पनि अमेरिका र युरोपले जस्तो रुसलाई बयकट गरिदिएको भए सेङ्सन गरिदिएको भए अहिले त हाम्रो पर लिटर पाँच सौ रुपियाँ पुग्थ्यो होला तर उसले के गरेको छ साँप साँप बि मरे लाठी बि नटुटे राष्ट्रहितका लागि उसले आफ्नो हाम्रो राष्ट्रहित यो हो हामी हामीलाई अमेरिका पनि चाहिन्छ युरोप पनि चाहिन्छ तर युरोप र अमेरिकाको एउटा दृष्टिकोण रुससँग छ भन्ने बित्तिकै हामीले रुसलाई हेर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाइनाको डिप्लोमेसी हेर्नुहोस् न रुस भन्ने फेरि चाइनासँग नजिक छ फेरि यता हेर्नु हो भने इन्डिया र चाइना नजिक छैनन् तर त्यो हुँदा हुँदै पनि उसले आफ्नो डिप्लोमेसी अमेरिकालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने युरोपलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने रुसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने चाइनालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने उसको भिन्नभिन्न रणनीति छ एउटालाई ह्यान्डल गर्दाखेरि अर्कोलाई दुश्मन पनि मानिरहेको छैन त्यो सारमा नेपाल तदर्थमा चाहिँ रहन सक्दैन त्यो सङ्घारमा उभिएको छ हामीले पनि त्यही प्रयोग गर्नुपर्ने नि हाम्रो पनि त्यही स्थिति छ त्यही हिसाबले जसरी उसले उल गऱ्यो हामीले पनि आफ्नो चाहिँ नि रिलेसन चाइनालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने इन्डियालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने हामी जोडी खोज्ने पोजिसनमा त छैनौँ अनि मैले अघि नै भनेँ नि तितो सत्य त के हो भने हैसियत त छ नि हाम्रो हैसियत त छ हामी जोरी खोजेर के गर्ने तपाईँ अहिले हामी ए बिर गोर्खाली भनेर जोरी खोजौँ ला उनीहरूले साँच्ची नै आइल आयो भने त हाम्रो त के पनि लाग्दैन जस्तो उक्रेन आज सबै मान्छेहरूले तारिफ गरिरहेको छ नि आ उक्रेनको राष्ट्रपति क्या छ यार ध्वंस भइसक्यो ध्वंस भइसक्यो राष्ट्र खत्तम भइसक्यो लाखौँ मान्छे विस्थापित भइसके त्यो खोक्रो बहादुरीले के भयो त्यो हुनुको कारण के हो भने उक्रेन आफ्नो हैसियतमा रहेन त्यो नेपाल त्यो सङ्घारमा छ अहिले छ नि नेपालको डिप्लोमेसी चाहिँ नि तपाईँको साध्यै सेन्सिटिभ हिसाबबाट संवेदनशील हिसाबबाट चल्नुपर्छ किनकि हामीलाई सबै चाहिएको छ हामीलाई सबै चाहिएको छ यसको अर्थ तदर्थमा चाहिँ रहन सक्दैन छ फेरि हामीलाई को को चाहिएको छ जो दुईटामा मेल छैन फर एक्जाम्पल हामीलाई चाइना पनि चाहिएको छ इन्डिया पनि चाहिएको छ तर इन्डिया र चाइनाको फेरि आफ्नै किसिमको द्वन्द्व छ तर हाम्रो आवश्यकता फेरि दुईटै छ होइन फेरि त्यो आवश्यकता पनि हाम्रो कला अलिक त बढी राख्ने कला अलिक त कम राख्ने कसरी गर्ने भन्ने ब्यालेन्स चाहिँ नि हाम्रो एकदमै त्यस कारण हाम्रो फरेन पोलिसी त असाध्यै चतुर चतुर हुनुपर्यो चाइना छ चाहिँ कस्तो फरेन पोलिसी चतुर हुनुपर्यो छ चाहिँ कस्तो छ चाहिँ नि अब यो त पुरा खिया लागेको फलाम जस्तो धन्यवाद छ तपाईँलाई वेलकम धन्यवाद राजेश थ्याङ्क यू